How many are most here? Are most of the people are Bulgarian? No, but it was us a Bulgari. How do they behave? Okay. Of course, there is a Macedonian team, Israeli Knesset. As member of a bigger delegation, всички еврейски депутати от целия свят covering all Jewish MPs from the whole world. И тогава за първ път имах удоволствието да се срещна с господин Перес. When for the first time I had the great pleasure of meeting Mr. Perez. Той беше спикер по време на един обяд. Was speaking at one of my clubs. Радвам се, че след седем години тази моя мечта се сбъдна и господин Перес е тук сред нас. My dream have come true and Mr. Perez is among us. Един от архитектите на близкоизточния мирен процес. Нобелов лауреат за мир. Който може да говори, чието слово говори по-добре за него. Отколкото всеки увод и всяко представяне. Имате думата за въпроси към господин Перес. Здраво от България. Какво може една страна като Израел с толкова богат опит в борбата с тероризма може да научи? Какво може такава страна да научи България в борбата с организираната престъпност? Well, Israel surely has a special interest in Bulgaria for sentimental reasons and for practical reasons. Естествено, че Израел се интересува от България и по сантиментални и по практически We have had in Bulgaria a very important Jewish community, and the Bulgarian people behaved very nicely to the Jewish people. In Bulgaria, there was a lot of substantial Jewish community, and Bulgarians behaved very well towards Jews. Many of them came to Israel, and we have learned through them to appreciate Bulgaria as a beautiful country and a wonderful people. Мнозина от тях дойдоха в Израел и чрез тях ние разбрахме колко красива страна е България и колко свестни са хората. Българските евреи, които дойдоха в Израел, представляват, може би, най-добрата част на иммиграцията в Израел. Хардворкинг, с усмил на лице, никога не 
and every time ready for a glass of wine. Трудолюбиви, винаги усмихнати, никога не се оплакат и винаги намират време за чаша вино. So we have a heart full of thanks to Bulgaria to start with. This is the sentimental part. Така че като начало едно сърдечно благодаря на българите. Толкова за емоционалната, сантименталната страна на България. I also had that when one looks at the 1300 years of the Bulgarian history, the suffering that the Bulgarian people went through under the Byzantines, under the Turks and so on, we feel deeply as a suffering people about the sufferings that the Bulgarian people went through history, fighting so hard for your independence, trying every time to rebuild the country after destructions and uh, terrible pains and uh, occupation. От друга страна, като народ и като държава, които сами са страдали и продължават да страдат, ние изпитваме дълбоко съчувствие към българския народ, който в 13-вековната си история много, си, много упорито се е борил да запази своята независимост под чужда окупация. Отначало при византийците, след това при, тър... при турците, при различни благоприятни обстоятелства от своята история. To go out from the remnants of the communist uh, regime into modern age, and we do believe that uh, Bulgaria has a very great future. Ние винаги сме се радвали на опитите ви вечно да възстановявате своята страна и в момента с голяма симпатия и съчувствие следим опитите на България отново да се изгради, унищожавайки останките от комунистическото минало. Ние сме убедени, че на България предстои голямо бъдеще. You have good land and good people and bad experience, so what you have to change is the experience. Имате добра, хубава земя, имате чудесни хора, имате лоша опитност. Какво ви предстои да смените тази опитност? And we really hope that Bulgaria is on our way to take off into a new age and a new experience. I think uh, what's happening in the Balkans is probably <coughs> the last place where belligerency still plays a role. And we would like to see your country leading peace and enjoying peace. Uh, ние всички, аз съм съвсем искрен в надеждата си, че България, uh, на България предстои всеки момент да дръпне напред, да започне да се развива благоприятно. От това, което знаем за Балканите, ни става съвсем ясно, че те са последното място, в което войната и разрухата биха били на почет. На почет. Така че смятаме, че от сега нататък ви предстои градивност. Simon, so I feel like <laughs> и лично аз съм много горд, че най-добрият цар, когато сте имали в 9 век, също се нарича Симеон. Симон. Васил Люцкан, вестник Труд. Като Нобелов лауреат за мир, бихте ли направили една оценка на уморитворителния процес Близки изтоки на Балканите в рамките на Атлантическата идея, която е на мода сега тук в Европа? Сравнение ли? Да. Uh, you're a Nobel Prize winner, and as such, I'm sure you will be able, and please do so, uh, uh, give your evaluation and compare the peacekeeping process both in the Middle East and here on the Balkans, bearing in mind the Atlantic idea. I think I'm going to more to make a speech, and part of it will be devoted to it. But basically, may I say, that the whole world is escaping from an age of enemies and entering into an age of dangers and opportunities. Previously, <coughs> most of the opportunities, as well as most of the enemies, have had a territorial definition and border. Today, dangers are floating in the air, and opportunities, again, don't have any flex or identity cards. And I think the world is condemned to live in peace. I don't have the slightest doubt about it. The problem is, I mean, uh, still the main source today is the situation in Yugoslavia. I mean, uh, Tito thought that he's introducing a system. What he really introduced was a personality. And the personality couldn't, his memory is not enough to keep a variation of people together. 
Аз утре ще говоря по този въпрос и една голяма част от моето изказване ще бъде посветена именно на отговора на вашия въпрос, но мога да кажа кратко, накратко следното. А, мисля, че човечеството излиза от епохата на врагове и в, навлиза в епохата на възможности, но също така на опасности. А, порано и враговете, и възможностите, и опасностите бяха ограничени по териториален призрак. Сега, признак. За сега, за съжаление, те плуват из въздуха и не признават граници. Мисля, че една от главните опасности, които ни застрашават е положението в Югославия. Защото там Тито смяташе, че въвежда система. Това, което той въвеждаше, беше да наложи собствената си личност. За съжаление, тя се оказа недостатъчна за да запази мира. Но моето дълбоко убеждение е, че човечеството няма друг път освен мира. Човечеството просто е обречено да живее мирно. Фон министър в Югославия, Андър Тито Юстотелас, че ви шут фоло Югославия and there be Israeli-Palestinian state. And I told them that in politics it's like in the kitchen. You can make from X omelets. You cannot make from omelets X. So be very careful with omelets. Бихте министър на външните работи на Югославия при титул обичаше да ни казва, че трябва да следваме примера на Югославия и да направим съвместна палестинско-израелска държава. А пък аз му отговарях, че в политиката е като в кухнята. Можете да направите омлет от яйца, но не можете да направите яйца от омлета. Колегата от Кувейт. Колег от Кувейт. Аз искам да благодаря господин Перес, защото за първ път имам възможност да го виждам на живо. Вие, Рекселс, мистер Перес, аз искам да ви благодаря, защото това е първият път, когато да го виждам на живо. Имам много въпроси към него. Един съм. Аз имам много въпроси към него. Аз съм лош, защото ти, а не ти. I shall ask you two questions only from everything that I have to ask you. If you think that later on you'll find time to give me some of your time to, to talk and discuss the questions that are interested, I'll be very gl glad because what I'm going to ask you is very interesting for my country. My first question. For Kuwait, we shall always find time. For Kuwait, we shall always find time. My first question is. I'm afraid that since Netanyahu has come to power, the peace process is rather suffering, if not to say dying. You are one of the people who made the road to peace open between the Arabs and the Jews. What is your evaluation of the situation now? Well, you know, I didn't vote for Netanyahu. Аз не гласува за Нетаняхо. And I didn't change my mind either. И още не съм си променил становището. But what I can say is that peace is stronger than Netanyahu. Едно мога да ви кажа, мирът е по-силен от Нетаняхо. It is so strong that it has forced the party of Netanyahu to change its ideology. Толкова е силен този мир, че дори застави част от Нетаняхо да промени собствената си идеология. They force them to speak about a territorial compromise where previously they were talking about the wholeness of Israel. Застави и неговите привърженици да променят част от своята идеология. В момента те говорят за мирно съвместно съществуване и за част от територията, която може да бъде предмет на преговори. Порано говориха за целостта на Израел. And it's amazing to see that in spite of the mistakes that Нетаняхо has committed, The forces for peace still remain very strong, and in spite of the mistake, there is an effort all over the places to correct them, to overcome them, and to continue the track of peace. И удивително е, че въпреки многото грешки, които допусна Нетаняхо, силите на мира са толкова силни, че заставят Нетаняхо да направи корекция в част от, своите, от своето поведение, което означава, че силите на мира са по-силни от силите на разруха. Deutsche Welle. Oh, you had the second question. You have the third question? Yes, please. For 30 years, Israel has been fighting for terrorism. For 30 years, Israel has been fighting for terrorism. Sorry. How do you want, in the context of one year, Arafat to win this thing? You, Israel, has been fighting terrorism for more than 30 years, and yet you expect Arafat to overcome terrorism in just one year. Why is that? We don't expect him to overcome terrorism in one year. What we are asking him is to make a 100% effort 
We don't ask him to show 100% success. Ние не очакваме Арафат да победи тероризма за една година. Това, което очакваме от него е да положи 100% усилия, за да се пребори с тероризма. Не очакваме от него 100% успех. Deutsche Welle. Deutsche Welle. And then Radio Free Europe and 24 hours daily. How would you um, evaluate uh, the dynamic processes that are taking place in the Euro-Atlantic community? In other words, how do you see uh, the Atlantic community in Europe? You know, the Jean Monnet idea was a timely idea, namely, instead of continuing to politicize the economy of Europe, to decide to economize the politics of Europe. The minute the country goes over from politics to economy, in my judgment, she goes over from war to peace. Аз смятам, че идеята на Жан Моне беше много навременна идея. Тя се състоеше в това, вместо да се политизира економиката, да се економизира политиката. И мисля, че това е, което характеризира сегашно състояние и това е, което потиква всички да преминат към мирни действия. Политиката са всички политични, които си глави. Економия е за хората, които си глави. Политиката е за политиците, които търсят слава. Економиката е за хората, които търсят храна. In previous times, the, for economy, you needed territory and natural resources. Today, for a good economy, you need science, technology, and information. На времето, за да бъде економиката, да се развива економиката успешно, бяха необходими земя и естествени залежи. Сега, за да се развива економиката успешно, е необходима наука, технология и информационна... You know, there is an argument in Europe if uh, Europe should uh, deepen a uh, copy of an imitation all over the world. Since the creation of the European Union, you have many regional connections, like the NAFTA in North America, like the Marco Sol in South America, like the Asian in Asia, and I think eventually страна Европейския съюз задълбочава връзките между своите държави членки, от другата страна се разширява. А смятам, че, той, че Европейският съюз не само постига тези два процеса, но и създава свои копия. Казвам това, защото вие знаете, че в Северна Америка се създаде нафта, знаете, че по подобие на Европейския съюз се изгражда Африкански и Азиатски съюз. И бих могъл да сравня... Американски, но африкански. Нафта е Американ, но ти Марокко. И независимо от това какви са процесите в момента... Те, young women or young men, don't want the old calls and differences and borders and frontiers and coins. So Europe was united by the young generation before it will be formulated by all the generations. В момента Европа преминава към обща валутна единица по простата причина, че на европейските младежи не им се ще да боряват с различни монети. Аз разбрах въпрос. One, it was limited to the military side, and now the NATO is in search of an enemy. How can you have a NATO if you don't have enemies? It's a very difficult problem. And the second is because NATO was basically a European concept. I think NATO should become an organization which is not limited just to the military side, and an organization which is not just limited to the military aspect, because we have to handle the issues of our time and we have to adopt the organization to the new strategies because most of the organizations and the coalitions we are having were built in a different time and the adaptation is a real change and a real evolution. Аз мисля, че е добре. Едно от мнение по позвито означава и това, че вие бихте желал да се решили така, че не просто да достигне близки изток, но и да стане елемент от сигурността в Сърбия. 
uh, it, you can only you you only wish to see NATO to cover the Middle East, or do you wish to see NATO to become an important element, an integral part of the security in the Middle East? Uh, I wouldn't region? mind that NATO will cover the Middle East, but um, I am afraid the members of NATO will not do so. Не бих възразил НАТО да се простира и да покрива и Близкия изток, но се боя, че държавата. And maybe the first step should be to add the Middle East to the partnership for peace. И без това има много държави членки на НАТО, които смятат, че НАТО и сега си е достатъчно разширен. We have met actually some Arabs and ourselves as observers within the framework of partnership for peace, and we started to see if this is a real possibility. Ние вече проучваме възможността да се присъединим към партньорство за мир. Фактически и ние, и някои арабски представители сме наблюдатели в партньорство за мир. И ще наблюдаваме да видим дали тази инициатива подхожда на нашите цели. Трябва да привършваме бързи два въпроса. Един конкретен въпрос. Българската отбранителна индустрия е една от надеждите за излизане от кризата. Поред вас, в каква степен сътрудничеството с Израел може да ни помогне? Well, I wouldn't like to answer such a question off cuff. No, I'm, I'm not uh, informed enough. Не бих искал да отговарям на такъв въпрос, защото нямам достатъчно информация. BBC? BBC? How do you see the role of Russia in the new uh, security arrangements in Europe? Как виждате ролята на Русия в новата система за сигурност в Европа? Well, I think Russia is right now basically taken off taken over by her domestic problems. Russia is in a transitionary period. Russia преминава през преходен период. But let's not forget it remains a very large and a very rich country. Но не бива да се забравя, че въпреки това Русия си остава огромна и много богата държава. Мисля, че ние не сме видяли и няма да видим края на Русия. Виждаме едно прекъсване в нейното величие, но не и края му. Never did such an unintelligent system produce so many intelligent people. Историята на Русия е история на противопоставянето на високо интелигентни човешки материал и крайно неинтелигентната система. Никога до сега на толкова неинтелигентна система не е произвеждала толкова много интелигентни хора. Личности. И се надявам, че интелигентността на личностите ще победи, ще наделе. Може ли само по същото да има още един въпрос по темата Русия? One more Russian question. Yesterday, the Polish president spoke on Russia and specifically on its behavior as far as the NATO enlargement is concerned. As for a, a lorry that only follows one-way street and uh, goes into the wrong lane. Would you counter that with one simple sentence concerning Russia's position? I think Russia does not feel she's having a fair occasion in the NATO arrangement. <coughs> and in my judgment, the negotiations will be continued because there is no reason to have Russia as an enemy of Europe and there is no reason for Russia to see in Europe an enemy. It's artificial. Ask it's past, say, it's sorry. past <laughs> history. And in the future, Russia, like anybody else, will have to open borders to cooperate, to commerce, to trade. Because we live in an age where markets are more important than countries. And if the Russians thought that the uh, economy is the, art, the, the, the science of materialism in history, today we know that economy is science, not a science, but based on science. 
And I do believe that uh, it will take a little bit of time, but an understanding will be established. There is nothing in nature or in economy that calls for an animosity between Europe and Russia. This time is over. Аз мисля, че Русия се чувства малко пренебрегната в залата на продължаването на нашата работа. Да приемем It's a pleasure for me to, and an honor to have the chance to co-chair with my distinguished co-chairman this final uh, panel, uh, which is... Thank you very much. It's a real pleasure to be in Sofia, in Bulgari, with the people that knew so much suffering in history and that has shown so much courage in regaining its independence. We can see again this time a real Bulgarian effort to come to its own self, to return to Europe, to attain peace. And then again, it's a, a real pleasure to be in this important gathering of the Atlantic Treaty Organization the Atlantic didn't change, the problems did change, and the Atlantic for the first time, the Atlantic Treaty doesn't have real enemies. What you have to deal with, I believe all of us, are with the problems and opportunities, more than with enemies and wars. In the last 50 years, but for Bosnia, Europe didn't know major wars, nor great dictators. The two great heroes of our time, were Princess Diana and Mother Teresa, two personalities. They didn't have neither countries nor armies, but they have shown care for people. And this may be true about our new generation. From my own experience, I would like just to make one remark. I'm going tomorrow to make a long speech, so I won't do it today. There are two things that you cannot change in life, and these are parents and neighbors. You cannot select neither your mother and father, nor your neighbors. So what you can do is to select the relations with them. Since the parents are fixed, you can have good relations and poor relations. Since the neighbors are there, you can have good and poor relations. And I imagine that the subject of this government, of this gathering, is really the nature of the relations we should really declare. Thank you very much. Uh, uh, but they are also the problems with uh, various uh, neighbors uh, and some uh, of their neighbors. Are... But there are other uh, concerns. Uh, it was mentioned uh, in the course of the, today's debate uh, that, of course, the United States has global responsibilities uh, so that its attention cannot uh, entirely be uh, fixed on Europe uh, and Southeast Europe. That is Okay, uh, speaking about Bulgaria, what could be these groups or persons that could help identifying such pro-NATO groups and individuals in Russia 
in easing the process of enlargement of NATO. Right. I would even broaden the question a little bit. I think that in the process of NATO enlargement, Russia is a very important factor. It's not a member of NATO, but we care about Russian concerns and we care about the fate of Russian democracy. I think it's very important in the process that we, the West, and Bulgaria can play a terribly important role, that we identify liberal forces in Russia that are respectful and mindful of NATO enlargement as a democratic process and not as a threat to Russia. And we identify democratic forces in Russia who see this as in the interest at the end of the day of democratic Russia. I think Bulgaria, because of its special history and special ties, can play a very important role here main Bulgarian advantage for NATO membership and how it could be developed in order to achieve this goal? I think if Bulgaria wishes to join NATO, there are many things it has to do, and frankly, I think that the hill or mountain that Bulgaria climbs is very steep. I think it's dishonest to say otherwise. I think the first thing Bulgaria has to do is convince the United States and others that it is finally putting its economic and political house in order, and it's fully devoted to democracy and stable, flourishing market economy. Second, and I think it's very important for the Bulgarians to identify within the Western community champions. They may be ethnic groups, they may be countries, they may be individuals. I think it's only honest to say Romania is helped by the French. I think it's only honest to say that Poland is helped by the Germans. I think it's only honest to say that certain ethnic groups in the United States help other candidate countries. I don't know where you find the precise advocate of Bulgaria, but this is a, a terribly important part of the process, and I think Bulgaria can do this. Thank you very much. A pleasure. Thank you. My pleasure. Yeah, of course. Of course.